दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में इस वीडियो में मैं कुछ जनरल सा डिस्कशन करूंगा रिलेटेड टू दी एस राइटिंग फॉर दी टिस्नेट एग्जाम आई होप योर प्रिपरेशन इज गोइंग इन फुल स्विंग फॉर दी रिटर्न टेस्ट एंड दी इंटरव्यू एंड आई होप दिस वीडियो विल हेल्प इन योर प्रिपरेशन इन वन और दी अदर वे सो लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस वीडियो सो so गाइज आपको कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन करने होंगे सबसे पहले आपको ये बात जाननी होगी कि इस वीडियो में मैं बहुत ही जनरल सा डिस्कशन करूँगा एंड क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं तो जो भी मैं बात इस वीडियो में करूँगा हो सकता है वो हर कोर्स के लिए अप्लाई ना हो एंड गाइस जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हो सकता है कि कुछ कोर्सेज़ को क्लब टू गैदर करके कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जा सकता है तो ये कोई रिजिड सा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको एंट्रेंस एक्स रिटर्न एग्ज़ाम में आपके कोर्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उससे बाहर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं सपोज़ अगर आपने रूरल डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस गवर्नेंस कोर्स के लिए अप्लाई किया है तो हो सकता है आपको राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाए जेंडर गैप इंडेक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो बहुत ही मतलब आप अपनी प्रिपरेशन को उस तरीके से बिल्डअप कीजिए कोई इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि जो आप कोर्स के लिए रिटर्न एग्ज़ाम देने वाले हैं उससे समवेयर उसके अराउंड या नियर बाय एरियाज और इश्यूज से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बट गाइस आपको इनफ चॉइसेस दी जाती हैं एग्ज़ाम में तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं और जो इसमें पैटर्न होता है वो गाइस उसमें एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जाएगा केस दिया जाएगा आपको जिसमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दी होगी किसी भी प्रॉब्लम की या इशू की और उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन को आंसर करना होता है एंड हो सकता है आपसे दो क्वेश्चन भी पूछ ली जाएं उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड केस से रिलेटेड एंड उसके बाद एनुअली बहुत सारी इम्पॉर्टेंट रिसे अपडे रिपोर्ट्स पब्लिश की जाती हैं बहुत सारे इंडेक्स आते हैं एनुअली बेसिस पे तो आप इन के बारे में अपने आप को पूरा अपडेटेड रखिए एंड हो सकता है कि अगर आपने विमेन स्टडी के लिए अप्लाई किया हो तो जेंडर गैप इंडेक्स रिसेंटली पब्लिश किया गया हो तो आपको इस तरीके से अपने कोर्स से रिलेटेड जो आपको लगता है कि इंडेक्स रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट हैं और रिसेंटली पब्लिश की गई हैं तो उनको ज़रूर ट्रैक डाउन रखिए एंड उसके अलावा गाइज सम ऑफ दी प्रपरेशन टिप्स तो अब बहुत ही क्योंकि कम टाइम रह गया है तो आपको बहुत ही सिलेक्टिवली और इंटेलिजेंटली प्रिपेयर करना होगा सो वॉट यू कैन डू गाइज देर आर योजना एंड कुरुक्षेत्रा मैगजीन्स विच आर रिलीज ऑन मंथली बेसिस और इनमें डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इशूज़ को टच किया जाता है हर मंथ तो अब आपको देखना है कि आपके कोर्स से रिलेटेड जो इशू है प्रॉब्लम है उसको कौन से कब डिस्कस किया गया है तो इसी तरीके से गाइस आप कीवर्ड्स के थ्रू योजना एंड कुरुक्षेत्र मैगजीन को सर्च कीजिए एंड उसके बाद उनको डाउनलोड करके आपके जो कोर्स से रिलेटेड टॉपिक है उसको पढ़ लीजिए इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज कवर अप किए जाते हैं तो डेफिनेटली आपको किसी ना किसी मंथ की मैगजीन में इन टॉपिक्स को इन टॉपिक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अगर आपको कोई पुराना एडिशन भी मिल रहा है दो तीन साल पुराना भी लेकिन अगर उसमें आपके टॉपिक रिलेटेड डिस्कशन की गई है तो एक बार उसको ज़रूर पढ़ लीजिए क्योंकि बहुत ही क्वालिटी कंटेंट होता है इसका और बहुत ही इजी लैंग्वेज होती है आपको इजीली इसमें समझ आ जाएगा टॉपिक से रिलेटेड तो आपके पास एक काइंड ऑफ बेसिक फंडामेंटल सा एक कंटेंट प्रिपेयर हो जाएगा जो आपके एग्जाम में काफी हेल्प कर सकता है और इनको कीवर्ड्स के साथ गाइस टच की सर्च कीजिए जो आपके कोर्स से रेलिवेंट है सपोज अगर आप डिजास्टर मैनेजमेंट कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप सर्च कर सकते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक इन योजना एंड कुरुक्षेत्र मैगजीन तो आपको इजीली गूगल सर्च करके इजीली आपको ये टॉपिक्स मिल जाएंगे उसके बाद बहुत सारी आ, बहुत सारी वेबसाइट पर इनकी जिस्ट भी अवेलेबल है मैगजीन की जिसमें बुलेट पॉइंट्स में और बहुत ही प्रिसाइसली टॉपिक्स को डिस्कस किया गया है तो एक बार आप इनकी जो मैगजीन की जिस्ट है उससे भी गो थ्रू हो सकते हैं उसके अलावा गाइस यू कैन डाउनलोड दी मंथली कंपाइलेशन फॉर दी यूपीएससी एग्ज़ाम बहुत सारी वेबसाइट पे आपको मंथली कंपाइलेशन मिल जाएगा ऑफ दी यूपीएससी एग्ज़ाम जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स एग्रीगेट किए जाते हैं रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज सोशल इशूज़ जुडिशरी से रिलेटेड लेजिस्लेचर से रिलेटेड तो तो इन मैगजीन्स को आपको पूरा नहीं पढ़ना है गाइस बहुत ही सिलेक्टिवली अपने कोर्स से रिलेटेड 
टॉपिक को सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद उससे एक बार गो थ्रू हो जाइए क्योंकि ये मैगजीन जो है वो मंथली रिलीज़ होती हैं तो इससे आपको एक ये भी आइडिया लग जाएगा कि करंट अफेयर्स में मेरे कोर्स से रिलेटेड क्या रीसेंट हैपनिंग हुई है तो बहुत ही आपके लिए यूज़फुल हो सकती हैं हो सकती हैं एक बार इनसे ज़रूर गो थ्रू हो जाइए एंड उसके बाद गाय सम वेरी सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू शैल रिमेंबर बिफोर यू राइट द रिटर्न एग्जाम तो अब गाइस क्योंकि टाइम बहुत ही कम होता है एक घंटे में आपको दो चार क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं तो बहुत ही प्रिसाइसली रखिए अपने कंटेंट को उसको कंटेंट को बहुत ही लेंथी मत लेके जाइए उसका क्वालिटी मेंटेन कीजिए एंड यू कैन आल्सो राइट इन दी बुलेट पॉइंट्स वेन एवर और लाइक वेयर एवर इट इज़ रिक्वायर्ड डिपेंडिंग ऑन दी टाइप ऑफ क्वेश्चन दे दे आर आस्किंग तो आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं एंड बिफोर यू अटैम्प्ट क्वेश्चन गाइज एक रफ आइडिया ब्लू प्रिंट बना लीजिए माइंड में कि मैं इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने से इस क्वेश्चन में मैं क्या क्या चीज़ें पॉइंट इंक्लूड कर सकता हूं मेरे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड है जब आप एक काइंड ऑफ ब्लू प्रिंट तैयार कर लेंगे तो आपको आपका जो आंसर है वो बहुत ही एक सिस्टमेटिक चैनलाइज वे में आप लिख सकते हैं एंड इस पर अब रफ इसमें ब्लू प्रिंट एक बार अटैम्प्ट करने से पहले बहुत सारा टाइम मत इस पर यूटिलाइज कर दीजिए जस्ट विद इन वन और टू मिनट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि मैं इस क्वेश्चन में क्या क्या पॉइंट्स लिख सकता हूँ एंड अडेयर टू अ सिस्टमेटिक फ्लो वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन ये नहीं है कि क्वेश्चन में आप आ, अपने आंसर में बहुत ही एक काइंड ऑफ मर्ज टू गैदर कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को एक सिस्टमेटिक फ्लो को फॉलोअप में रखिए एंड वॉट अदर थिंग यू कैन डू इज गाइज कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स कोर्ट्स हैं जो आप याद रख सकते हैं एंड आप इन इन कोर्ट्स के साथ अपने क्वेश्चन आंसर आपने आंसर को स्टार्ट कर सकते हैं या एंड कर सकते हैं सपोज अमृत सेन की बहुत सारी कोर्ट्स हैं रिलेटेड टू डेवलपमेंट पॉवर्टी इनइक्वालिटी तो इस तरीके से आप कुछ कोर्ट्स को एक बार गो थ्रू हो जाइए उनसे और जो आपको लगता है कि आपके कोर्स से रेलिवेंट हो सकती हैं एंड गाइस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मैनेज योर टाइम वाइजली एंड इंटेलिजेंटली ऐसा मत करना कि पहले क्वेश्चन अगर आपको कोई बहुत अच्छे से आता है तो आप उसी पे बहुत बहुत ज़्यादा कंटेंट लिखे जा रहे हैं बहुत टाइम आपने उस पर यूटिलाइज कीजिए कर दिया क्योंकि आपको वो अच्छे से आता है ऐसा बिल्कुल भी मत करना टू द पॉइंट वेरी प्रिसाइजली हर क्वेश्चन को आंसर करना और हर क्वेश्चन को एक टाइम अलॉट करना सो गाइस सिट बैक रिलैक्स